Para concluir, tem agora a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em 2015, a Rede Europeia Antipobreza apresentou a todos os grupos parlamentares um compromisso para uma estratégia nacional de erradicação da pobreza. E não houve nenhum grupo parlamentar que tenha dito o que aqui disse. E em 2018, houve uma sessão neste Parlamento em que foi explicitamente proposto que o Parlamento aprovasse um mecanismo de avaliação prévia do impacto sobre a pobreza. Nesse debate, aliás, houve uma, eu fiz uma intervenção porque tínhamos acabado de aprovar neste Parlamento uma legislação sobre a avaliação do impacto de género. E nenhum dos argumentos que hoje foram aqui usados sobre a inutilidade deste mecanismo ou sobre o, 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 a ausência de um contributo que um mecanismo deste tipo pudesse ter, ter, ou então sobre que um mecanismo de avaliação das medidas legislativas não deveria ser imputado ao Parlamento, mas às instituições da sociedade civil, coisa que nem sequer foi a proposta dessas mesmas instituições, nada, dito foi, nada disso foi dito nessa sessão pública. E, portanto, estranho que na sessão pública se manifeste simpatia pelas propostas da Rede Europeia Antipobreza e que aqui no Parlamento se critiquem essas manifestações critiquem essas mesmas propostas em relação às quais se manifestou simpatia. Tem várias vantagens um mecanismo deste tipo. É obrigar a cada vez que um legislador ou uma legisladora faz uma lei a ter que ponderar, que pensar, que avaliar qual é o impacto previsível que vai ter sobre a pobreza. Aliás, é um mecanismo semelhante ao que o Parlamento aprovou sobre o impacto de género. E por isso, Sra. Deputada Wanda Guimarães, é incompreensível os argumentos que são incompreensíveis os argumentos que utilizou, porque os argumentos que utilizou seriam justamente os mesmos dizer-se que é prematuro ou que a avaliação do impacto da legislação deve ser feita por via de um projeto piloto do Governo, poderíamos ter dito isso sobre a lei proposta pelo Partido Socialista, e que já está em vigor, na avaliação do impacto de género. Então, porquê é que o Parlamento acha que pode fazer uma lei para avaliar o impacto de género, mas sobre a pobreza não pode ser porque é prematuro, porque tem que ser um projeto de lei do Governo? Então, se estão de acordo, Srs. Deputados, excelente. Então, vamos ter condições para que o projeto seja aprovado e para que, em vez de o considerar um prematuro, possamos na, na, na especialidade melhorá-lo. Finalmente, sobre o argumento do PSD, eu percebo que quem tanto agravou a pobreza não queira sequer uma avaliação deste tipo. Mas é justamente para nos responsabilizar a todos que o um mecanismo deste concluído. tipo é útil. Muito obrigado. Obrigado.